我们家附近有一个东北菜的大肘子，做的特别好。就是之前有一次饿了，随便出来找的，意外的发现很好吃。今天带你们去尝尝。这个麻将给的够足的啊。我的肘子已经来了。今天这个肘子，我觉得比我们上次吃的肘子还要大。哦、然后我们现在来来撕开它的皮，哇，你看特别的软嫩，软嫩，软嫩，脱骨、脱皮，酱汁也是鲜香、浓郁、浓厚。看这个骨头脱的，太棒了！看看这皮，短短。哎呀，这一个颜色真的是太棒了。这块就带一点肥肉的部分。嗯。咸香软嫩入口即化，肥而不腻。今天稍微有点咸。<笑>哎呦！嗯。它那个瘦肉炖的也特别烂乎。其实有的时候我不是很喜欢吃那个肘子的瘦肉部分，因为它很柴，但这个炖的是真的软乎。我这一阵儿特别喜欢吃东北菜，我也不知道为什么。就这家店也是在附近嘛，有一天实在不知道吃什么了，在楼下吃的，嘿，还、哎、真不赖。而且他们家炒菜可以做小份儿，就是可以多点几种。那他们家菜盘实在太大了，那肘子不能做半份儿啊，肘子都是整着卖。哇，我的皮就是精髓。嗯，嚯！大半拉肥嫩的肘子进肚，我们当然要来一杯波斯卡托的酒了。哎，这个是波尼小熊起泡酒，就这个瓶真的太可爱了。哎，倒一杯。它这个旁边旁边这儿有一个这个玩意儿，来撕开。哦，可爱。哇，你看它冒烟。哇，我喜欢这个颜色。你看它的气泡很足啊，那全是小泡泡，还往还在往上蹦。哇，这个好好喝、啊，喝起来好清爽。它是那种葡萄的香甜，然后酒精度是酒精度是三度，很友好啦，不会不会喝多的，放心吧。就是那种微醺的状态，而且很适合配餐，还非常的清爽解腻啊，我觉得。哎呀，真是不错，而且这个颜色太讨喜了。今年我还特别喜欢葡萄味儿，就你看，连我的衣服都都是紫葡萄色而且葡萄好好吃，做成酒也好喝，喜欢起来。而且太可爱了，而且主要是，真的，它这个八十块钱两瓶的价格，双十二这个价格真的是很划算了。啊、哦，喝完一杯清爽的波尼小白熊起泡酒，莫斯科。甜甜的，然后我就又可以再来一口大肘子了，哈哈哈哈哈！你们直接去搜花田酒会就可以了，他们家的酒都很好喝，因为之前还有尝过他们家的黄桃酒，还有那个蜜桃酒都很好。我，哎呦，这一块是连皮带肉。<笑>好喝。大蒜，嗯，帮我包一个。谢谢。来，我们来尝尝这个大拉皮儿，它这个麻酱真的是太厚了，没有东北大拉皮儿的一桌菜不完整。东北菜是不完整的。嗯。嗯，麻酱浓厚。冒棒盖儿吧，清爽麻酱党必备。每次吃东北菜，我基本上就是带拉皮或者是家常凉菜，加二选一凉菜
八十多，八十多。明年我们准备夏天去东北呢。嗯，冬天实在是太冷了，我又买不起貂。我们明年夏天见。等麻将好浓厚。我感觉它提加了一点点醋，它又不是很呛的醋酸味儿。他这个配菜可要简陋，有的地儿那个配菜能给你切出五颜六色来。嗯嗯，好喝。溜肉段，其实比起锅包肉，我更喜欢吃溜肉段。我觉得锅包肉那个醋酸味有点太窜了，我更喜欢吃这种咸咸口的溜肉段。你看，这也是就是肉块外面裹了一层糊，炸过之后再浇汁炒的，软中有脆，咸咸口的汁带蒜香。外面那层脆皮儿炸的时候，你吃起来还稍微的会有一点韧劲儿在。我还想来一杯。你看，那气泡感真的很强。而且这个颜色太好看了，嗯，浓郁的水果清香，闻起来就让人非常高兴，喝起来就更高兴了。接下来是一个每次我吃东北菜必须吃的一个做法，我们的第三鲜来了。这个小份的第三鲜呀，再加一碗米饭，就是一份第三鲜盖饭，真香。怎么和第三鲜这么好吃的东西，汇集了我三种最喜欢吃的蔬菜，看起来就特别香。第三鲜拌饭，完美，来吧，第三鲜拌饭，嗯，好吃。因为我也会做第三鲜，就是它是要把茄子、土豆和尖椒豆先炸一遍，然后最后一进锅可能。半分钟就出锅了，把它炸软之后，会特别的有那种油香，茄子软滑，土豆软糯，青椒是断生，勾馅的汁，包裹米饭正好吃。嗯，再帮我来一杯，谢谢。小姐姐倒的酒更香。哦，好行，小姐一定是把她的酒功传给我了，我现在比她还馋。我就没叫你点好呗。多好啊，适量饮酒，有助于晚上安眠。咱们开心快乐的喝，又不是酗酒，对不对？而且咱们都快三十岁了，还不能喝点酒吗？小朋友们不要喝酒啊，未成年是禁止饮酒的，你们就好好学习吧。姐姐已经快三十岁了，姐姐可以随便喝。我们冰了一下，因为本来现在搁在室外就基本上是冰的，那冰的喝起来会口感会更好。哦，好喝。今天睡觉之前再给你试试那个热红酒，小姐姐的最爱。嗯我喝点暖和的，我感觉我被子睡觉的时候是凉的，第二天早上起来还是凉的。晚上给你一杯热红酒，让你温暖一宿。舒服